Sylvia, yes. could you please explain to me who these um, ladies are and why they were blowing their horns just now? Okay, we are at this uh, demonstration against the government of CAT. There are two representatives of the um, doctors' associations and they're striking against the government of CAT. And are you a doctor? Yeah. What's your name? Susanna Montaldo. Susanna Montaldo. Um, Sylvia, could you ask Susanna what they're so angry about? Perché siete arrabbiati nella eh, vostra categoria? Perché eh, soprattutto per il blocco del turnover che impedirà di sostituire i medici che andranno in pensione e eh, soprattutto per il blocco delle assunzioni dei precari che attualmente lavorano. Il blocco è al, è, è al 50%, quindi dall'anno prossimo potranno essere sostituiti soltanto uno ogni due persone a tempo determinato che attualmente lavorano. So, could you translate? So, yes, they're not basically the shocking because they are not assuming the contract workers which are 12,000 uh, 12, workers and uh, so there's this turnover block so the people who are going in pension this year they're not going to be substituted because there are not funds for that and uh, so that's only, only one every five for the next two years. Now today Berlusconi is announcing a possibly 5 million euro subsidy for the cathedral in Milan mm -hmm. and he's being bigged up there as a really good force for society. Mm -hmm. What's your view of that happening while at the same time doctors are being cut? Non so se sapete che oggi Berlusconi sarà premiato dalla provincia di, di Milano per uh, eh, il Gran Premio Milano e lui probabilmente annuncerà, hanno detto, si dice alcuni rumori, che probabilmente annuncerà il fatto che darà, stanzierà un 5 milioni per ristrutturare il Duomo di Milano. Come vi sentite a proposito di questa questione? Beh, il problema della sanità pubblica mi sembra che sia un attimo più importante. Probabilmente avrebbe fatto meglio a stanziare dei soldi per i cittadini. So they're saying the public health problem is definitely more important than that and uh, he probably should have uh, cared more about the public health problem instead of thinking about uh, restructuring the dome. Mm -hmm. Yes, and um, what are the long-term consequences for the public health system of these cuts? Quali sono le conseguenze a lungo termine per il sistema pubblico? Che purtroppo nel smettere si smetterà di fare prevenzione, le visite ambulatoriali saranno molto lunghe, le attese e soprattutto negli ospedali si potrà fare soltanto l'urgenza. Ok, the problem the, the consequences are that there, there will be no prevention programs and it's, it's going to be more harder and harder to do that and, um, and uh, only the emergency sector is going to is going to keep working all the rest is just falling down dropping off. Thank you and thank, thank you, you Signora. Thank you.